Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Olá, oi, oi, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo, Ana Luciana Ribeiro. Palestrante dessa tarde, é uma honra ter você aqui conosco. A honra é toda minha. Eu tenho certeza que nossos estudantes hoje vão sair bem mais aprendizados, eles vão sair assim com uma carga de aprendizado de um bem, bem assim, significante, porque o seu trabalho é de acompanhado, é um trabalho grandioso na área de finanças. Então, parabéns e hoje a escola de Santa Lobos. Só tem a ganhar com a tua presença aqui para enriquecer a nossa tarde. Muito obrigada, é um prazer muito, muito grande mesmo estar com esses alunos maravilhosos. É, 
essa escola mora no meu coração. E eu fiz todo o meu ensino médio na escola Heitor Vila Lobos, fiz o meu ensino fundamental. Tenho lembranças maravilhosas de professores que já me deram aula na, na escola do Heitor Vila Lobos, professores que já estão aposentados. E é, é, é extraordinário ver e voltar podendo contribuir e ajudar os alunos da, da escola. Muito bem. A hora que for para começar, você pode me falar, me dá um ok. Tá bom, Luciana, você pode ficar à vontade, tá bom? Então, assim, Já? é uma honra para a gente, para essa escola, essa tarde, eu vou ter você aqui com a gente. Eu sei que vamos aprender muito, muito mesmo, tá bom? Então, vou sair bem, como eu falei, enriquecido mesmo. E eu já vou passar a palavra para você, tá bom? Ok. Nós estamos nessa sala só com alunos ou estamos com os pais também? Nós estamos com alunos e com pessoas. Né? Alunos e com pessoas. Não, pode se ficar bem. Mas a grande maioria são alunos. Isso, então, vai ser, vai ser uma, uma palavra. Qual é o tema dessa, dessa palestra que eu vou estar falando? Falando com vocês hoje, com o professor, de da importância da educação financeira familiar. É, caso vocês tenham dúvida, vocês podem depois ir mandando no bate-papo, tá? E eu vou depois tirar um. A gente vai ter uma, um momento para me tirar essas dúvidas de vocês. É, tem alguns que estão tá com a com as câmeras desligadas, quem puder ligar, por favor, pode ligar. É muito bom estar olhando para as pessoas, a gente está nesse meio, a gente não pode se encontrar pessoalmente, né? Temos que só nos vermos aqui pela, pela, pela telinha. E olá, tudo bem? Todos aí, sejam bem-vindos. A importância da educação financeira familiar. Eu vou compartilhar o um slide com vocês. Luciano. Oi. Deixa eu só falar aqui para eles, para quem está, está presente. A Luciana, ela tem um consultório financeiro. Então, o consultório tem um consultório diferente. O consultório dela é um consultório Sibeli, não faz não. Você vai quebrar o negócio? Põe esse volta aqui em cima. Esse negócio tem nome, não? E esse cabelo tudo bagunçado aí? Vai ter que lavar ele de novo? Não. Então arruma os cabelos. Essa trava na parte da 
educação familiar. Então, é, a educação familiar, qual a importância que ela tem dentro da família? A educação financeira familiar, vocês estão vendo o slide? Dá um ok. Tá vendo, né? A educação financeira familiar não se resume de Deus, não. Não somente você que é pai, que é mãe, não se resume só em dizer não. É, alguém de vocês já ouviu ou já falou para alguém da sua, dos seus filhos ou já ouviu da sua mãe, do seu pai, falar assim, menino, menina, você acha que dinheiro está em casa? Menino, você acha que eu tenho uma fábrica de dinheiro? Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu o pai ou a mãe ou quem fala? Alguém falar? Ou já ouviu alguém da família falando Olha só, isso que é empresa que vai construindo a sua formação financeira dentro de você. Tudo que você estuda dentro da sua casa, com repetição da sua mãe, ou do seu pai ou do seu cuidador, com repetição, com forte impacto emocional, isso passa a ser uma verdade dentro do seu dia a dia, isso passa a ser uma verdade no seu dia a dia. É, o comportamento dos seus pais, da sua, da sua família, o dinheiro, o comportamento, como que ele lida com o dinheiro, ele recebe o, o, o salário do bem e a primeira coisa que ele está fazendo já está com o dinheiro, já não. Então, que toda essa comunicação vai trazendo para os filhos, vai levando para os filhos e vai formando o, a, o, a característica financeira dentro da criança. Muitos pais têm o costume de os filhos pedir alguma coisa. E os pais falam assim, que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E aí, o que acontece com a criança? Principalmente a criança de 7 anos. O que acontece com a criança? A criança, ela não entende o que não é ter dinheiro. Você fala assim, a criança pede para você, você fala assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro agora. Só que depois eu falo assim, criança, até você não está na primeira Beleza. Pode trazer, pode sim prejudicar e no futuro 
que a partir do momento que você cuidar e adubar os seus tecidos, o seu fruto vai crescer lindo por dentro e por fora. E uma coisa muito importante na educação financeira, que eu estou falando de água, mas isso é na educação, estou ligando para dentro da educação financeira. Todo fruto tem uma semente. Quando você colheu o fruto da sua semente, o que você faz? Você vai comer a semente, o fruto com a semente. Então, a semente você replanta. Você replanta e vai abrir, vai abrir, vai abrir. E vai chegar um tempo. O pai está repetindo, gente. Está de volta o quê? Mais de três anos, para o de casa. 
é quando eles começam a ter, começam a usufruir dessa linha de crédito, começa a comprar um carro melhor, começa a aumentar o padrão de vida deles, e eles mantêm isso até a velhice. Olha aqui, olhando agora esse, essa foto desse rapaz, dessa moça, desses dois rapazes. Quem que é o pobre, quem que é o rico aí? Quem que vocês acham que é o pobre, quem que é o rico? Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Eu acho que o rico é o da gente. É o de calça jeans ou esse aqui de calça marrom? Na verdade, é um é tchau pobre que gosta de ostentar, né? Olha só, é o Kevin que tá falando, né, Kevin? É. Kevin, olha aqui. É isso mesmo que você falou. Olha só, um rapaz assim, com um celular de 6 mil, de 980. Mas por que que, assim, é errado ter um celular de 6 mil reais? Não é errado. Errado é a hora que a pessoa vai comprar. É o momento errado que a pessoa resolve ter esse, esse bem. Olha, eu trabalhei com 28 anos em empresa privada. E passou vários jovens aprendizes. Aprendiz, vocês são jovens, olha só. Passou vários jovens aprendizes comigo que não trabalhava, nunca tinha trabalhado começou a ganhar o seu primeiro salário. Eu fui jovem aprendiz também. Eu passei por aquele projeto de jovem aprendiz que hoje é administrado pelo vereador Renato Madeiro e a Cristina Aires. Tem foto minha lá. Eu passei por aquele projeto. E depois disso já trabalhou comigo vários, vários, vários aprendizes passou por mim torno de seis por ano no passado. E sempre eu perguntava para os jovens, olha, você não, ganha, você não ganhava nada até agora. Você vai começar a ganhar um salário comercial. O que você vai fazer com esse dinheiro? E daí os jovens falam assim, a maioria, eu tenho que ajudar em casa. Eu tenho que ajudar em casa. Eu falo assim, tá, mas você vai ajudar em casa com quanto? Vai ajudar em casa com 200 reais, talvez pagando uma internet, talvez é, pagando um pouco no, da energia do mercado. Tá? Não, já com 200, 300 reais eu vou ajudar. E alguns até me chamava, me chamam de ti, vou ajudar. Eu falei assim: tá, vai sobrar para você X reais, o que você vai fazer com esse dinheiro? você não investe na sua educação? Por que, que você não investe na sua educação para você mudar o seu quadro, para você crescer dentro da empresa e você melhorar a sua renda? Daí a maioria fala assim, falou para mim assim, não, eu não tenho condição, eu ganho, é muito pouco, não vai dar, não vai dar. Daí, passa uns três meses depois do período de experiência, o que, que acontece? Esse jovem aparece com um celular de três mil reais. Daí eu pergunto para o como que você pagou e como foi que você pagou. Ah, eu parcelei dez parcelas de trezentos reais. Olha o som. Por que que esse jovem fez essa escolha? Por que que esse jovem fez essa escolha? Porque o próprio pai, a própria mãe, o tio, a tia, o irmão mais velho, o vizinho, fala assim, filha, agora você vai começar a trabalhar, você vai poder comprar um serviço novo, você vai poder começar a usar umas coisas melhores, você vai poder começar a trabalhar umas coisas, tal coisa, comprar tal coisa, comprar tal coisa, comprar tal coisa, eu falo, comprar. Então, esse jovem, ele não foi preparado em casa que ele precisa investir bem, que ele precisa investir na educação dele, para ele melhorar cada vez mais. Ele só ouviu que ele precisa comprar, que ele precisa mostrar que agora ele começou a trabalhar e ele pode comprar, ele pode pagar tudo isso. Então, isso é uma característica muito. E por mais que o Bob Kelby respondeu que, que 
esse aqui, quando a gente bate, a maioria das pessoas fala assim, na verdade, é esse aqui. É o esse aqui, é o rico. Só que quando você, quando você visualiza, quando você visualiza a, as pessoas que você vê na, na rua, ou que você conhece, antes de você conhecer a pessoa, você bate o olho no que ela tem. Fazer foi para você tirar a conclusão se ela é rico, se ela é pobre, se ela é... o que, que ele é, antes de conhecer a pessoa. Então, isso cresce muito dentro da cabeça, das nossas cabeças. Isso vai criando dentro da, dentro da, da sua cabeça, das cabeças dos jovens, e vai criando a característica financeira, o padrão financeiro de consumo dos jovens, que começa desde criança. Então, é, invista, jovens, invista na sua educação, porque tem outro, olha só, outro motivo que os jovens às vezes escolhem ter as coisas, só comprar também, é o porquê, porque vai dar um bolo forte de, de imediato, você vai chegar com o celular novo em casa, e a mãe e o pai vai ficar todo orgulhoso, toda orgulhosa de você, porque você comprou um celular novo, né? E você, então, vai ter aquele reconhecimento das pessoas de imediato. E tudo que você investe em educação, o reconhecimento não vem de imediato. O que você investe em educação, na sua capacitação intelectual, o reconhecimento não vem de imediato. Ninguém vai ficar lá te dando aplausos se você ficar estudando até de noite. Se você sair do seu trabalho e ir direto para a escola ou ir direto para a faculdade. Ninguém vai ficar vendo as horas de você acordando às 5 horas da manhã para fazer Esse reconhecimento você vai ter depois de anos. Quando você começar a colocar em prática tudo aquilo, quando os frutos que você plantou debaixo da terra começar a ser visíveis, a ser visíveis aos olhos das pessoas. Vocês sabem o que acontece? Na maioria das vezes, vão dizer que você teve sorte. Vão dizer que você foi uma pessoa sortuda, uma pessoa sortuda. Por quê? Porque tipo, daí vão começar a te ver pelos frutos, não pela semente que você plantou e não pelo, seu, pelo, pelo que você fez, que ninguém viu. Então, é escolhas. E o que eu digo para você? Escolha ser feliz pela eternidade. Escolha ser feliz para a eternidade. Não para agradar o próximo, não para reconhecimento das pessoas. Olha uma frase aqui, não sei se deve tirar uma foto, não sei se alguém já viu. Gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não gosta justamente o que ele não tem. As pessoas que trocam o prazer do longo prazo pelo prazer de curto prazo, o que gera aquele prazer de curto prazo quando você chega em casa, você compra algo e dá aquele... que parece que vai curar aquela amargura que você está sentindo dentro de você, Parece que aquilo vai passar, você tem uma sensação que se, eu, se você fizer aquilo, aquele sentimento seu vai melhorar quando você chega em casa, você passa a ser tudo. Talvez até no outro dia, 24 horas, você já não tem sentido naquilo que você comprou. Você já não tem. Já, já aquilo, aquele sentimento que você não curou, que você tentou tampar com algo de imediato, começa a dar razão para você comprar outra coisa. E assim 
também é um fato. Terceiro passo, depois que você já sabe o quanto que é a despesa mensal, depois que você já sabe o quanto que é a renda de vocês, a renda familiar, daí você vai reunir a sua família, daí você vai reunir marido, mulher, filhos, daí você vai conversar, vocês vão dialogar. O que é qualidade de vida? Você vai perguntar. O que é qualidade de vida para você, pai? O que é qualidade de vida para você, mãe? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos particulares? Os sonhos individuais do membro? Porque tem sonhos particulares, tem sonhos individuais de cada membro da família e tem sonhos que é de todo mundo. Às vezes, ah, eu tenho um sonho de fazer uma viagem em família. Então, é um sonho da família. E a qualidade de vida é muito importante, porque a qualidade de vida é o que vai te dar energia hoje, o estado atual que você está hoje, para você conseguir chegar no seu objetivo final, nos seus sonhos. Se a sua qualidade de vida for, assim, olha, Luciana, é, a minha qualidade de vida é fazer exercício físico. Se eu não faço exercício físico, se eu tirar exercício físico da minha vida, a minha, eu me destruo, a minha saúde, né, tudo isso. Então, não tire a, a, o exercício físico. Se a sua renda não pode pagar uma, uma, uma academia, se a sua renda não pode pagar uma academia, e a exercício físico é uma qualidade de vida, vai correr na rua, vai andar na rua, mas você precisa fazer atividade física, porque é uma qualidade de vida para você, independentemente se tem dinheiro ou não. Porque isso é a qualidade de vida. Que você vai estar tá ainda se ajudando na parte da sua saúde, para você conseguir trilhar os seus sonhos. Depois de levantar o que é qualidade de vida para você, para os membros da família, e os sonhos também, vocês juntos vão decidir o que pode ser reduzido por algum tempo. O que pode ser reduzido por algum tempo para poder conseguir a realização desse sonho. Então, aqui é a hora de vocês decidirem, olha, família, a gente precisa aumentar a nossa renda. O que nós precisamos fazer para aumentar a nossa renda? O que nós podemos vender que nós temos em casa que a gente não utiliza mais? O que eu posso fazer? O que eu faço que todo mundo elogia que eu posso vender isso também? Então, isso, talvez você chegue a essa decisão. Tudo conversado, tudo e... Por último, estabelecer limite e estabelecer metas. Estabelecer limites e estabelecer metas para a família, em família. Isso é muito importante. Então, os seis passos. Nós já, já terminei tudo o que eu queria falar para vocês. E que é o mais importante qualidade de vida, sonhos, não ser só um momento gastando, de fazendo cada vez mais dívidas, fazendo mais dívidas e não estabelecer limite, não estabelecer metas. Isso, assim, eu passo. Gente, muito obrigada. Vamos. Oi, oi. Opa! Sim. Oi. Então, então, quero saber se alguém tem alguma dúvida agora. Oi, oi. Oi. Alguém tem alguma dúvida? Oi, tô ouvindo. A gente travou por um tempo. Deu um dramatismo. Deu para ouvir o final? Então, estabelecer metas, estabelecer limites, isso é necessário. Objetivos, sonhos, que todos nós, todos vocês, precisa, isso é algo que precisa fazer parte 
da feira que nos move. E essa semente que você começar a plantar, que você começar a plantar e você, na hora que ela estiver florescendo, tiver uma grande florida linda, e você com o tempo, você vai ter uma grande floresta para você colher esses frutos. Ai, gente, eu passaria mais uma hora aqui falando, tá? Maravilha, muito bem. Mas é que como mudar a mentalidade de alguém já adulto que não, não tem essa maturidade? Como mudar? É, você tem que começar mudando a comunicação. Tá? Eu vou pegar um livro aqui. Esse livro aqui, O Segredo da Mente Milionária. Segredo da Mente Milionária é um livro que ele fala sobre formas de comunicação. Então, uma pessoa de, de já adulta, é, é que ela seja com 40 anos, 30 anos, 50 anos, eu tenho pessoas na minha família com 60 anos que mudou muito através da através do meu desenho dentro da minha casa. Então, eu, eu falei, quem tinha que estar aqui é você. Você, você precisa mudar a, a sua forma de pensar, a sua mentalidade que as pessoas, as suas amigas, a sua volta, vão perceber, porque isso contagia. As coisas ruins não contagia. As amizades ruins não levam leva os jovens para o mau caminho, não leva você para fazer coisa errada, não leva. Então, as coisas boas das pessoas também levam com você a mudar para mais dedicado daqueles que você já ama. É, já vi esse livro no Insta falando sobre que devemos dividir renda por 10%, 30%, isso mesmo, Kevin. É, eu não entrei a fundo aqui, mas dentro dessa divisão, mas o correto é realmente fazer essa divisão. Eu vou falar a divisão básica, que não existe só um. Não é que não, mãe. Vocês anotem aí. 70% da renda 70% da renda de vocês para despesas essenciais. Essas despesas essenciais que a gente falou, ó, alimentação, saúde, educação e transporte. Só que daí você acrescenta nessa, nessas quatro cuidados pessoais, cuidados essenciais e lazer. 70%. 10% para você criar uma reserva de emergência. Todo ser humano, toda pessoa precisa de uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é para quê? Para quando tiver uma emergência. Se o seu celular hoje quebrar, porque celular hoje passou a ser muito uma, uma, um material de trabalho. Se você... Se o seu celular quebrou, você não previu uma quebra do celular nos seus gastos essenciais. Então, você tendo uma reserva de emergência, você vai tirar esse valor da reserva de emergência para você fazer o seu celular. Qual é a reserva de emergência é a correta? Você tem de três meses a seis meses dos gastos seus gastos essenciais guardados. Parece impossível. Lembra que nós falamos de meta, falamos de objetivo? Começa fazendo, começa fazendo a reserva de emergência de mil reais. De mil reais. Faça um objetivo do, dos primeiros mil reais. E vai descendo gradativamente. Os outros 10%. 
a sua renda. 70% do Assim, você, Luciana? Pode perguntar. É que você falou aqui que 70% inclui o, o lazer, certo? Certo. Ah, isso. Aí tá, você falou que o 10%, 10%, você deu um exemplo de como você vai pagar mil reais, mas esse mil reais dos 10% para três meses não é, é mil reais mesmo. Ah. Agora entendi. Eu tinha entendido que era, pra, era mil reais por mês, assim, então eu fiquei... Eu pensei pensando assim, não, realmente mil reais, entendeu? Não que eu tenha os mil reais sobrando 10%. 10%. Eu pensei isso assim comigo, para eu pagar é, mil reais para 10%, eu tenho que receber 10 mil por mês. Eu tenho que me tornar prefeito da cidade. Não, não você, para você, você, se você juntar 100 reais por mês, você fala assim, não, a minha realidade hoje é eu fazer mais de 10% vai ser em reais por mês. Então, você vai construir, você coloca o foco da sua reserva de emergência. Nos 10 primeiros meses, você chega nos primeiros mil reais de reserva de emergência. Entendi, não entendi. Você entendeu? Uhum. Daí você vai aumentando gradativamente. Luciana, uhum. você conhece investimento do CDI? Eu investi o que é, conheço, sim. É um investimento muito seguro, que é. A Selic é um investimento seguro, não rentabiliza muito, não tem uma rentabilidade muito atrativa, mas é melhor do que a poupança. 
a poupança. Ele está falando da taxa Selic. A taxa Selic hoje, retabilida, vale três, não, três. Eu já estou querendo ter um quadro aqui na frente, pegando a papelinha e me Uma pessoa gosta de quadro, né? Daí, ó, hoje a taxa Selic está 3,75% ao ano. Ao ano. A taxa Selic. A poupança, a poupança que muitas pessoas têm, têm costume de a poupança, você, ela rentabiliza 70% da taxa de limpa. Então, se a taxa de limpa está 3,75%, a poupança rende 70%, ela rende 